Kemudian saya letak arrow kat sini ya, portfolio. Portfolio. Di sini bukan tulis portfolio ah. Maknanya sini saya hanya yang nak mengatakan di sinilah nanti dia punya raw data semua ada dalam portfolio yang kita akan sentuh kemudian. So that is the another book is portfolio. Is part di exercises kita hanya uraikan mode of good process yang kita nak pakai and then how our methods is this one. Okay. Lepas tu you pergi your your lab or your studio buat kerja. Buat your uh, research. Then you will come up with chapter 4 what findings and discussion. Di situlah bagi saya sini part kita disentuh the part of exology uh, your answer to question a uh, research question number 3 finding 1 is what, finding 2 is what finding 3 is what so mungkin ada 5 findings ke ini hanya bagi satu contoh lah ok, finding 1, 2, 3 next conclusion Conclusion ni pun dia ada satu uh, hala tuju juga. So nak conclude apa? So balik kepada yang tadi kita kata kita nak solve the solution kan. Uh, the, the, the issue, nak solve the issue. Nak solve the issue. Kemudian so that's why kita come up with our research aim. So research aim dah capai ke tidak atau macam mana. So and our objective tu conclude dengan answer by answering your research aim and objective. Kemudian nyatakan the significance. Contribute to, okay, what kind of new ideas on atau pun teori you contribute to the body of knowledge, the body of knowledge of dalam bidang kepakaran masing-masing. So this is chapter five. Okay. Last yang tadi saya cakap tu references. So uh, saya akan tengok references lah kalau examiner akan tengok references. Eh selalu ni uh, yang saya dengar dari pada student kata, hmm, bahan kurang, tak banyak. Is that right? Ada soalan lah. Uh, yeah, take yes. Uh, uh, Dr. Wong, sorry ya. Eh. Uh, saya saya nak tanya sikit tentang chapter 5 tu. Um, uh, uh, what is the recommended uh, length for chapter 5? Uh, uh, I'm sure it has to be, uh, it cannot be longer than the first four chapters. Ah, uh, tak banyak pun. Uh, it's like, to me, maybe uh, maximum three pages lah. Two, three pages like that. Because you're just answering the aims and the objective. It's just an answer. So it's like kind of statement lah. Okay. Jadi, uh, jadi sub-chapters ni, uh, saya rasa uh, uh, paling paling mudah, paling direct, uh, apa ni lah, kita, um, uh, kita bagikan mengikut uh, research aims, uh, mengikut research questions. Begitu? Kalau, um, kalau ada, uh, since ada tiga uh, tiga research questions ni jadi sub-chapter kita uh, hanya ada tiga lah. But I think can put in one. If I I, I can, then I will put just two saja. Uh, maybe uh, uh, 5.1 is about research aim and some objective and then 5.2 I will talk about the significance. Okay, thank you. Okay, move on to uh, references. Okay. References. So, is that right? Pahan bacaan tak ada. Is that right? <laughs> tak right lah. <laughs> Banyak kena baca. So, baca itu bukan hanya-hanya saya pengarahan, saya baca pengarahan kereta saja. Tak. First of all, kita kena baca 
academic writing. Ya, so kita tak tulis academic writing kan. Tulis, uh, even you you write a love letter, you pun akan pergi cari rujukan kan. Betul tak? Ha? Uh, di sini, pernah tak? Pernah, siapa yang pernah tulis love letter? Angkat tangan. Uh, sekarang tak ada letter kan? Email pun tak apa. <laughs> love letter. Sekarang bercinta pakai Zoom. <laughs> pernah bercinta? Is that right? Okay. Dulu mana ada rujukan doktor, ikut perasaan saja tulis. <laughs> Tapi you akan rujuk, you akan rujuk eh. You tengok uh, ayat-ayat orang yang guna kan. Tak, pecah tak, kaca, tak pecah kaca, pecah gelas. <laughs> Dah baca barang balas. <laughs> <laughs> Itu Puan Farida tu masa dulu-dulu. <laughs> Saya tak tulis pun surat cinta, cakap je. Ya, aku tahu. Ha, tak ingat. Uh, I like you ke apa ke nak kawin dengan saya tak? Ah, gitu je. Oh, yeah. So, when we come to writing, kita akan cari rujukan juga eh. Mat, 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 uh, macam mana orang guna ayat ke, yang menarik ke. So, like, when we come to academic writing, bagaimana orang membahas dalam secara ilmiah tu. Ha. The logical thinking tu. So, Of course, kita akan rujuk lah. Academic writing tu. Academic writing tu, thesis. Uh, thesis and <coughs> dia boleh. So, dijadikan rujukan kepada kita how do we present our logical thinking in the manner of exegesis. Okay. Uh, uh, pasca kita guna uh, gaya APA style lah. So, gaya APA uh, have to baca juga sebab uh, bagaimana dia uh, uh, retrieve the video uh, bahan-bahan rujukan daripada video dia ada format cara dia berbeza ataupun font dia apa tu ok untuk pengkil APA style kami akan adakan uh, you can lock the date lah 1st and 2nd December kaya penulisan APA style Okay. Yang ini akan dikendalikan oleh uh, Prof. Nasir yang uh, mantan rektor kita lah. So you can lock the date ya. Huh? Okay. Academic writing. So the bahan yang seterusnya is methodology. So you see ya. Huh? Setiap bab tu, chapter tu ada bahan uh, yang ada perkara yang kita kena baca. Chapter 3 methodology. Methodology. So sekarang kita ada uh, practice space, practice as research, practice lab. So mana yang you nak pakai itu, go and hafa that one and then baca. And then model of critical process yang yang you rasa sesuai. Yang you rasa sesuai maknanya you dah baca model critical process A, B, C. Dari situ you pilih. Bukan kata you baca A and then you apply A. Uh, Nanti orang akan tanya, eh kenapa you tak guna C ya? Ha. You kena jawab kalau you tak tahu. Ha. So uh, dia akan impression tu tak bagus lah. Maknanya you, you tak melihat keseluruhan. Okay, so and then uh, disebabkan kita lihat persembahan ataupun kita lihat artwork. So how do we appreciate ilmu? appreciation tu and how do we interpret our karya ha, itu pun ada ilmu dia kan so di situ lah kita kena baca appreciation and interpretation and theory theory apply so theory lah concept lah principle lah ini uh, dalam category theory and subject matter subject matter of course lah yang ini untuk uh, Theory apply and subject matters is chapter 2 lah. And so, actually there are a lot. So, hopefully after this, nobody say bahan bacaan tak ada. You see ya, ah, kita develop dah. Human lah dah develop dah sampai 21st century ya. Ah. There are a lot of things. Kalau you cakap tak ada, you 
masih guna teori-teori uh, hmm, teori-teori mana you guna teori uh, 20th century, ok masih boleh accept lah kalau you guna teori mana Greek lah hmm. <laughs> ataupun bila-bila zaman bila masih guna Aristotle lah uh, boleh ke masih guna Aristotle boleh cuma bagi saya that is the ancient Greek punya zaman so kita sekarang dah masuk uh, uh, postmodern contemporary everything dah mungkin dia tidak ada no longer that six tu yang kata emotions lah apa so that's why dia new theory come out come out with bukan emotions but we talk mm-hmm. about neutral and okay that's why okay neutral must come out so itulah ilmu dia akan berkembang sentiasa berkembang hmm. so that is all about exegesis lah so be- sebelum saya pergi move forward to portfolio is there any questions uh, Dr. Oimin nak tanya Uh, subject matter markahnya sampai 50 ya jadi apa rasional yang uh, yang 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 dapat sampai 50 tu sebagai contoh oh. sebagai contoh doktor sekejap maaf uh, saya tajuk saya ialah uh, cubism picasso jadi uh, saya nak nak tanya doktor oimin apa rasional uh, yang biasa dipakai untuk dapatkan 50 tu terima kasih okey sini ini bukan makan ah. Uh, okey, saya faham-faham saya. Saya faham. Uh, ratusan tu. Ratusan maknanya, tu. Maknanya because that is our core. Okey. Core of uh, uh, dia berkaitan Picasso and dia 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 berkaitan dengan painting. Ya. Yeah. Maknanya dia bukan Picasso 50% bukan. Maknanya your is about uh, seni halus kan? Ya. Yeah fine art, dia ada fine art, dia ada uh, abstract, uh, abstract art uh, abstract yeah. so yang berkaitan dalam uh, seni halus